E aí, nesse vídeo nós vamos falar sobre a deficiência de cálcio nas plantas, como que ela ocorre, vai ter foto, vai ter várias imagens para você ver. Você quer saber um pouquinho mais a respeito disso, então fica comigo nesse vídeo. Ah, só antes da gente continuar aqui, só queria te falar uma coisa, que toda quarta-feira tem vídeo novo. Então se você quiser, se você é novo por aqui, se inscreva no canal para você não perder nada. E clica no sininho depois que você se inscrever, que daí você vai ser notificado por e-mail toda vez que for lançado um novo vídeo. Então tá, esse vídeo aqui é o quarto vídeo sobre sintomas nutricionais, deficiências nutricionais em plantas. Tá? Então se você quiser ver os outros vídeos, é só entrar no card aqui no cantinho, que vai estar... Tá tudo lá, tá bom? Então se você quiser saber sobre nitrogênio, fósforo, potássio, já tá tudo feito esses vídeos lá, é só conferir aqui no card, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre o cálcio, né? O cálcio, o que, que ele tem de diferente em relação aos outros três nutrientes que nós já falamos, tá? Então vamos lá, aquela clássica, clássica plantinha de milho que eu gosto de desenhar aqui, que eu desenho muito bem, que é perfeita, né? Nossa, que bosta! Olha que planta perfeita. O que, que tem de diferente do cálcio e dos outros nutrientes? Tá? Ao contrário do nitrogênio, do fósforo e do potássio, o cálcio ele se movimenta muito bem pelo xilema, mas não pelo floema. Tá? E com isso, o que, que acontece? Né? A planta vai absorvendo ele, cresceu aqui, construiu, cresceu, construiu. De repente chegou aqui, ela vai construir essa parte, mas faltou cálcio no solo. Os outros nutrientes que eu citei, nitrogênio, fósforo, potássio, eles conseguem translocar do tecido mais velho para o mais novo, mas o cálcio tem muita dificuldade de translocar via floema, tá? Então ele tem uma baixa redistribuição de cálcio dentro da planta. Então o que, que acontece? Ele não consegue tirar direito das folhas velhas para levar para as folhas novas ou até levar para a espiga, ou para o fruto, ou para qualquer que seja aí o, os órgãos reprodutivos que ela vai ter que emitir, né? Pra, é, flores, né? o pendão e tudo mais. Então ela não consegue tirar dos tecidos velhos, tá? das folhas velhas. Então o que acontece? O sintoma ele aparece principalmente nas folhas novas ou nos frutos, tá? ou na espiga, ou seja lá o que for da planta que você estiver estudando, tá? Então, além disso, tá? O, quais são os principais, as principais situações em que ocorre deficiência do cálcio? O cálcio, ele é muito influenciado pelo pH, tá? Então, situações de pH muito ácido, é, além de deficiência de outros nutrientes, né? É difícil isolar cálcio só, tá? mas vai trazer a deficiência de cálcio. Então, uma calagem bem feita acaba levando aí a uma menor chance de ter deficiência do cálcio. Outro fator muito importante é a competição dele com outros cátions, tá? E quem são esses cátions? Né? Lembra que o cálcio, ele é um cátion, tá? Então ele compete, opa, então ele compete com outros cátions. Quem são eles? O hidrogênio. Por isso que o pH ácido quer dizer que é um alto potencial hidrogênio iônico, ou seja, tem muito hidrogênio no sistema, tá? Quem mais? Principalmente potássio. Então, excesso de potássio no solo induz a deficiência de cálcio, mesmo o cálcio tendo, tendo cálcio uma quantidade suficiente, tá? Por competição iônica. Magnésio também manganês, também, alumínio, então outra importância aí do, do pH muito ácido, se tiver alumínio no solo vai competir também com o cálcio, e em especial aqui, amônio, tá, NH4+, tá, então uma, um excesso de adubação nitrogenada, na forma de amônio, pode gerar competição com o cálcio, tá bom? Além do que, muito, muito tempo adubando com fertilizantes nitrogenados pode levar à acidificação do solo, o que também acaba indiretamente levando a uma deficiência de cálcio. 
Só para fazer um resumo, assim, sem entrar muito em conceito técnico de fisiologia sobre as funções do cálcio dentro da planta, tá? De forma geral, ele participa da estrutura da planta, tá? Então pensa no cálcio como se fosse ali, né, fazendo uma analogia, um esqueleto da planta, né? Participa de diversas estruturas e também na estabilidade fisiológica da mesma, tá? Ele participa aí na regulação de algumas atividades enzimáticas e na algumas... É, ativação de alguns fitormônios, então ele tem aí uma série de funções, tá? Mas de forma geral, ele tem essa função estrutural. E outra coisa, um fruto, por exemplo, com deficiência de cálcio, ele vai acabar amadurecendo mais rápido e ele vai perder a firmeza, vai ser mais difícil de armazenar ele a longo prazo e coisas desse tipo, tá bom? Porque, repensa, é a estrutura, tá? Então a estrutura prejudicada, ele vai ter diversos problemas aí ligados à integridade da construção das suas células, da membrana e tudo mais, tá bom? Bom, eu falei aqui né, da competição iônica, né, da, das participações do cálcio e tudo mais, mas é, principalmente em relação aqui a, a cálcio, magnésio e potássio, tá? É, mas tá bom, como que eu vou saber quanto que eu devo ter de cálcio, por exemplo, na minha análise de solo para evitar ter esses problemas, né? Então, eu vou colocar aqui, tá? É, pensa na sua CTC... E o cálcio deve ocupar uma porcentagem específica dessa CTC, tá? Em média, é 65% a 85% da CTC deve ser ocupada pelo cálcio, tá? É 6% a 12% pelo magnésio e de 3% a 5%... pelo potássio, tá? Você pode levar isso em consideração para manter esse equilíbrio iônico, pelo menos, entre esses três elementos. Bom, se você está acompanhando a série, você já sabe que ela está sendo baseada nesse livro aqui, tá? Nutritional Disorders of Plants. E chegou a hora da gente ver algumas imagens da deficiência de cálcio, tá? Vamos lá, então. Eu selecionei algumas para te mostrar aqui. Vamos começar pelo milho, tá? Olha só, então, as folhas novas, tá? Como elas costumam ficar encarquilhadas, né? É muito comum essa necrose das folhas, começando das margens ou de pequenas pontuações na planta. Até parece um pouco um sintoma de potássio, mas nos tecidos novos e não nos velhos, tá? Que ela começa aí a necrosar, a enrolar, né? Olha só esse aspecto da folha do milho, tá? Vamos ver agora a batata. Vou colocar a batata para você aqui e você vê também que, olha, os tecidos jovens, né? Os tecidos novos estão aí começando a necrosar, começando a encarquilhar. Né? E embaixo, na foto de baixo, você vê uma folha começando com a deficiência de cálcio. Tá? Você vê aí um ponto de crescimento, o um meristema já encarquilhado, já começando a necrosar. E uma folha nova aí com algumas pontuações começando da borda para dentro. Tá bom? Vamos ver o, um girassol aqui. O exemplo de cálcio, de deficiência, <risos> um exemplo de deficiência de cálcio no girassol que o livro traz. Por exemplo, aqui é a morte do, das, das folhas mais jovens, dos tecidos mais jovens. Você vê que a planta até né, perdeu a estrutura, né? ela até... E morreu. Olha só também, até adubo verde, ó. adubo verde também pode sentir deficiência de nutriente, tá? então tem que ficar ligado. Olha só essa foto do tremoço com deficiência de cálcio. Né? Você vê que a, as, as folhas novas, né? os tecidos novos, aí, todos pequenos, encarquilhados... Meio que secando, meio que necrosando já. Olha só que dó, cara. Pobre tremoço, pobre tremoço. Vamos lá. Agora eu quero te mostrar o principal. Se você é produtor de tomate, isso tem muita chance de acontecer com você. Se for tomate orgânico também, tá? Não é só no tomate convencional. Tomate orgânico, então você fica colocando, fica colocando fontes de esterco e aquilo vai acumulando potássio no solo... Né? E daí tem uma situação aí que é, é comum até em, em cultivo protegido, que é acumular potássio no solo. Isso atrapalha a absorção de cálcio, né? e principalmente em altas temperaturas também atrapalha, mas acaba ocasionando isso aqui, ó, esse sintoma que é da deficiência de cálcio no tomate. Que além das folhas estarem tendo esse sinal de clorose né? de fora para dentro, né? como você vê aqui, morte dos pontos de crescimento, dos meristemas, tem esse sintoma aqui que é muito importante e muito interessante, que é o fundo preto do tomate, tá? A podridão apical também, como é conhecido, 
que é esse sintoma no fruto de deficiência de cálcio. E agora lembra de uma coisa, né? O, o potássio e o magnésio, por exemplo, eles são altamente móveis dentro da planta. E o cálcio não. Então, uma coisa que acontece é que muitas vezes você vai fazer uma análise foliar e ela mostra que o cálcio está suficiente, mas não leva para o fruto. Né? Então, uma análise de cálcio mais confiável seria uma análise do fruto, tá? em qualquer situação, não só no tomate. Porque você saberia né, se está com o suficiente de cálcio naquela planta ou não. Né? Mas é difícil, não tem tanta base assim, para comparar, teria que procurar na literatura um teor adequado. Tá? É, mas isso acontece com o cálcio, então muitas vezes ele está suficiente na folha, mas no fruto ele não está redistribuindo legal, porque ele não é tão móvel assim quanto os outros elementos que competem com ele aí, o magnésio e o potássio, tá? E daí acontece esse sintoma aqui. Vou mostrar outra foto, alguns sinais aí de deficiência de cálcio na planta, podridão apical do tomate, aí o fundo preto, tá? Então, se tá acontecendo isso é porque tá com deficiência de cálcio aí na sua produção, tá? Fonte de cálcio, né? Para você equilibrar aqui a CTC e tudo mais... Usa o calcário, tá? Mas daí você pode variar de calcário calcístico, calcário dolomítico. Outra fonte de cálcio é o próprio gesso, tá? Que daí não tem o magnésio para você poder equilibrar. São aí algumas fontes aí mais baratas. Tem cal alguns cálcios foliares no mercado também, que às vezes em alguma situação emergencial você pode estar tá utilizando também, tá bom? Bom, era isso que eu queria trazer para você hoje, eu espero que você tenha gostado, se você gostou deixa o like, se você não é inscrito no canal inscreva-se, se você quiser mais conteúdo como esse deixa nos comentários, deixa a sua dúvida aqui que eu sempre respondo, tá? Às vezes eu demoro um pouco, uma vez por semana que eu venho aqui responder os comentários, eu respondo tudo de uma vez, mas deixa aí que eu vou responder o seu comentário, tá bom? Participe! E deixe a sua opinião também, suas experiências, às vezes tem uma coisa que você não concorda, que você viu diferente, que você quer complementar, deixa aqui, porque é muito importante para quem acompanha o canal. É isso aí, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.